Tanzania kutoka idhaki Swahili ya BBC London na mimi ni Wazir Hamsin. Karibu tena. Matukio ya polisi kutumia nguvu kupita kiasi wakati wanapoa kabili raia au kushika doria ni swala lililoangaziwa na hata kugonga vichwa vya habari nchini Kenya mara kadhaa. Afisa sita wa polisi nchini humo sasa wanakabiliwa na mashtaka kama waji na dhulma baada ya watu wasiopungua watano kuuawa wakati wa amri ya kutotoka nje kati ya saa moja usiku na saa kumi na moja alfajiri ili kuzuia kuenea kwa virusi vya corona nchini humo. Hii hapa ripoti mwandishi wa BBC Masi Juma kutoka Nairobi. Ni mtaa wa Madhari mjini Nairobi. Mojawapo ya mitaa iliyo na idadi kubwa ya wakazi. Hapa ndio nyumbani kwa Hussein Moyo ambaye ameishi hapa tangu kuzaliwa na ndipo analelea watoto wake. Siku mbili tu baada ya serikali ya Kenya kutekeleza amri ya kutotoka nje wakati wa usiku, mwanawe Hussein Yasin Moyo aliyekuwa na umri wa miaka 13 anadaiwa kupigwa risasi tumboni na kuuawa na afisa wa polisi. Ghorofa ya mwisho pale Falima niko mangua hapo. Kwa hivyo walikuwa familia mzima wamesimama hapo. Neighbors waliona ni kitu ilikuwa saa moja hivi. Si ati mtu alikuwa nakimbiza. nyumba juu na bunduki yake ilikuwa na light. Na kupata haki hapa Kenya ni ngumu sana. Na pia makesi zinachukua muda mrefu. Kesi yake ya si ni moja wapo ya zile zilizodhibitishwa na mamlaka inayoshughulikia utenda kazi wa polisi. Na afisa anayeshukiwa kuhusika ni mmoja kati ya maafisa sita wanaotarajiwa kufunguliwa mashtaka hivi karibuni. Picha na video zinazoonyesha watu wakipigwa na polisi mjini Mombasa hata kabla ya kafi kwanza zilisambaa katika mitandao ya kijamii na kwenye vyombo vya habari wiki chache zilizopita. Takriban watu 14 wanadaiwa kuuawa na polisi wakati wa utekelezaji wa kafi huku wengine wakiachwa wakiwa na majeraha kulingana na mamlaka inayoshughulikia utendakazi wa polisi haipoa. Katika mtaa wa Kibera Huu ni mchoro wa George Floyd Marekani mwenye asili ya Kiafrika aliuawa na polisi nchini Marekani hivi karibuni. Kifo chake George Floyd kimezua mjadala mkubwa kuhusu ukatili wa polisi kote duniani. Hapa Kenya swala hilo limekuwa likizungumziwa lakini sasa linaonekana kusisitizwa. Watu wanatumia njia tofauti kuonyesha adhabu yao wakiwemo wasanii ambao wanatumia michoro kama hii. Hatukuipiga kufurahisha Amerika ama kufanya nini? Yaani sisi tulipiga juu. Unajua vijana wengi wamepoteza maisha yao kupitia mikono za polisi na wazazi wao wapati haki. Unaona? Akizungumza na BBC kwa njia ya simu, msemaji wa polisi Charles Owino alisema matokeo ya ripoti ya Aipoa ni malalamiko tu na kila kesi itachunguzwa kivyake. Kuhusu kesi yake ya Sin Moyo, alisema ilikuwa ni ajali tu na kuwa polisi huyo alinuia kufiatua risasi hewani sio haki kuwafanya polisi kuonekana kama wauaji hasa wakati huu ambao wako katika mstari wa mbele katika vita dhidi ya COVID-19. Serikali inasema imetumia mamilioni ya dola katika marekebisho ya idara ya polisi tangu machafuko ya uchaguzi wa mwaka 2008 ambao ulisababisha vifo vya zaidi ya watu elfu moja na kuacha zaidi ya watu laki tatu bila makao lakini mashirika ya kutetea haki za binadamu yanasema mafanikio kamili ya marekebisho hayo hayajashuhudiwa na watu katika mitaa kama Madhari na Kibira wanasema wanataka tu haki Masi Juma BBC Tukibaki huko nchini Kenya chama cha mawakili kinajiandaa kushurutisha mabunge ya taifa na seneti kuwasilisha mswada wa kutaka kumuondoa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta madarakani. Haya yanajiri kufuatia kauli ya jaji mkuu David Maraga kuwa rais anakiuka katiba kwa kuchelewesha kuwapisha majaji 41 ambao tayari wameteuliwa. Hatua ambayo bwana Maraga anasema imetatiza shughuli za mahakama. Chama hicho cha wanasheria pia kimesema kitoa vuo wanachama mwanasheria mkuu na naibu wake kwa kumpotosha rais katika ushauri. Sasa tunaungana na mmoja wa wajumbe wa baraza kuu la chama cha wanasheria na ambaye pia ni mwakilishi wa chama hicho mkoa wa Pwani Linda Emukule ambaye sasa yuko mjini Malindi Kenya. Uh, Linda karibu sana kwa nini mmeamua kuchukua hatua hii? Nini lengo lenu hasa? Uh, asante sana kwa kunipa muda wa kuwa hapa. Mwanzo naitwa Linda Riziki ya Mukule, ni mwakilishi wa mawakili uh, katika chama cha mawakili hapa Kenya na pia ni memba wa chama cha mawakili cha Malindi specifically. Sasa hatua ambayo tumechukua kweli ni hatua nzito kiangalia. 
na tuko katika hizo harakati za kuchukua hiyo hatua na sababu kubwa malengo kubwa ni kwa sababu amri ambazo koti inaotoa ama oda ambazo koti inaotoa huwa si za kurai ama kubembeleza mtu kufanya kitu huwa ni amri hivyo hivyo na zinafaa zichukuliwe kama amri sasa ukiangalia ma, 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 majaji walichaguliwa wakateuliwa vizuri wakapita process zote step zote ni watu wa, ni wasomi wamepitia kwa interview kati ya wasomi wenzao kila kitu kimebadili kimefanyika vizuri ni sasa kimebakia ni nini ni president kusign tu kutia sahihi hao watu wanze kazi na vile tunavyoona sasa hii Kenya kuna kesi nyingi sana lakini hiyo haikufanywa so tumeona hapa kuna ukiukaji wa amri za kwa, na tulienda kotini na koti kamrisha Prezi, um, rais achague au majaji lakini sasa yapata miezi sita haijafanyika na bilinda bilinda tukiangalia no. tukiangalia wajumbe na haya matokeo hivi karibuni ni kwamba wanaangalia sana misimamo ya chama na siasa zaidi eh, kuliko haki kama mnavyosema nyinyi je eh, muna uhakika gani kwamba mtafanikiwa mkiwasilisha haya madai yenu eh, ama malalamiko yenu bungeni Ha, wajua mambo ni kujaribu. Huku jaribu hutajua utafanikiwa ama hautafanikiwa. Na kwa kweli nchi nyingi za Afrika ukiziangalia ama ambao wanawaongoza ni watu wanakiuka uh, sheria na wanakiuka katiba ambazo zimewekwa za nchi. Sisi kwa upande wetu tumejitolea, tulichaguliwa na mawakili wenzetu na tuna kazi ambazo zimewekwa kwa hiyo hiyo katiba na kwa sheria zetu. Kwa hiyo hatutaogopa tutaendelea hivyo hivyo ni kwa mabarua, ni kwa makesi, chochote kile hata kama ni kuondoka tuende tubebe mabango, peaceful uh, demonstration tuonyesha kwamba tumechoka, hivyo hivyo tutafanya. Na mlinda tukiangalia kwamba je sasa lengo lenu lisipotimia muna mtafanya nini? Kwamba mmewasilisha mswada haikufika vile mnavyotaka mtafanya nini tena? Wajua sasa itamaanisha twende kwa watu. Kitu ambacho huwa hakieleweki ni kuwa reason ambayo kila nchi ina, ina kiongozi wake ni kwa sababu sote hatuwezi kuwa mamlakani at the same time, si ni kweli? Kwa hiyo tukakusanya uh, uh, sijeni nguvu zetu tukapa mtu mmoja atuongoze sasa yeye asipofanya matakwa yetu na ukiangalia katiba ya yetu ya Kenya kwanza it's very clear my friend inasema kwamba hii ni supreme will ya watu sisi wa Kenya tumetukuchagua wewe so if majority tukiona kweli ufanyi kazi ambayo tumekuchagua basi itamaanisha sipende sasa kwa switch tu tuamue kama watu itakuwa ni vipi because um, ukiangalia saizi yafaa tukapeleka mswada mbele ya parliament parliament ki consider na asilimia ya 2/3 itapeleka kwa senate Senate hivyo hivyo watapea special committee ya mwe na wakiamua president ataitwa atajitetea kama amepatikana uh, na makosa haya atambua kwenye Okay, ma asante sana ni Linda Emukule, e, mjumbe wa kamati kuu ya chama cha wanasheria nchini Kenya. Hii ni Dira Dunia na mimi ni Waziri Hamsini. Karibu tena. Hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London na mimi ni Waziri Hamsini. Mawaziri wa fedha wa nchi za Kenya, Uganda, Tanzania na Rwanda wanatarajiwa kusoma bajeti za mwaka wa kifedha wa 2020 na 2021 hapo Alhamis. Huku wengi wakizingatia jinsi bajeti hizo zitakomboa uchumi kutoka kwa athari za janga la corona. Wamiliki wa biashara ndogo ndogo wanatarajiwa kuwa fedha zitatengwa na kuelekezwa mifukoni yao ili waweze kuendeleza biashara zao. Mwanahabari wa kitengo cha biashara cha BBC Charles Kitonga anaarifu zaidi. Katika eneo la Bukoto jijini Kampala, Uganda, hali si kama ilivyozoeleka. Ni sehemu inayoshamiri kwa biashara ndogo ndogo kama hii ya viungo mbalimbali. Mbali. Kwa kawaida kungekuwa na shughuli nyingi wakiandaa bidhaa za kupelekwa sokoni, lakini leo kumepoa sana. Ndani ya kiwanda cha Suleiman Cheyune, anafuatilia upangaji wa aina moja ya viungo kumi na nane vinavyozalishwa hapa wakiwa na wafanyakazi wachache tu. Nusu ya wafanyakazi hawana tena ajira. Wafanyakazi wetu wameathirika na hilo ya mapungua kutokana na athari za janga la corona. Matumaini yake ni kwamba makisio ya bajeti ya Uganda yataleta suluhu kwa biashara yake. Itakuwa muhimu serikali ilete msaada wa inafulani ni wa kifedha stimulus package ili kuendeleza biashara zetu 
chama cha viwanda vidogo nchini Uganda ambacho kinawakilisha wafanyabiashara elfu sita pia kinaunga mkono wito wa kuwapa wafanyabiashara msaada wa kifedha kupitia bajeti leseni ni nyingi sana na ni lazima biashara ilipe leseni alafu kuna kodi ya biashara kuna kodi ya kuongeza thamani na hatimaye hii yote ni gharama kwa biashara mataifa ya Uganda, Kenya, Tanzania na Rwanda watawasilisha bajeti zao za mwaka wa kifedha wa 2020 na 2021 na moja, kwa pamoja siku ya Alhamisi. Tayari Kenya imeahidi dola milioni tatu katika kutoa misaada ya kifedha kwa biashara zilizoathirika na corona. Lakini kulingana na taasisi ya masuala ya kiuchumi jijini Nairobi inayoongozwa naye Kwame Owino, fedha hizo hazitoshi hata kidogo. Msaada huo ulifaa utolewe kwa haraka kwani jinsi unavyochukua muda ndivyo gharama ya kufufua uchumi itaongezeka. Kwa sasa serikali inaahidi dola milioni tano na tatu. miezi mitatu baada ya athari hizi kutokea tayari ajira laki tatu zimepotea. Tunafikiria huo ni msaada mdogo sana. Nchini Tanzania hali ni tofauti. Tanzania iliamua kwamba itafunga mipaka wala kuzuia uh, biashara. Kwa mantiki hiyo huenda kiuchumi eh, Tanzania imeokoka kutoka uh, kwenye madhara labda yale makali zaidi ya kiuchumi. Ni dhahiri huu ni wakati mgumu kwa vibarua na biashara ndogo ndogo hapa Afrika Mashariki. Kwao bajeti hizi zitaonekana zinakusaidia iwapo tu zitawezesha kuendeleza kwa biashara zao. Charles Kitonga, BBC Nairobi. Ili uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza subscribe button chini ya video hii kisha bonyeza alama kengele itakayotokea. Asante.